Hi guys, we're at the what is it? That's a agriculture expo in Quebec. Why put that the light on? Your pants are dirty. Homemade gender. What country? No, I mean what country is it? Is it American? Uh, American and uh, Europe. Okay. Like, look at this machine. It's gonna be a future house. Perfect. Yeah, this one I like this one. Yeah, they could have a Tractors here. John Deere. Check the tower. Check the tower. Wait, the sun came out. Hey, there's a lot of machinery. Hey, gender, gender, where you come from? The brand Jandir. What's it? Jandir. That machine, guys, is the poop. You think there's a farm that used that? What is that machine? Explain that to me. That green one. That's for a tube. The tube for to the the fumier. You got the tube in the Yeah. I'm just surprised how they bring this machine over here. Now that's for cutting the grass. There's a lot of machineries for the farm over here. Every year they do this one. Yeah. Ah, there's a caterpillar over here. Yeah. Kubuta, there's a lot in the Philippines. It's probably made in Korea. Japan? It's made in Japan. You can try it. Puis ça fait 60 ans que le nom Steiger existe. Présentement devant vous, vous avez un tracteur quad track. Euh, ce tracteur là au niveau des chenilles, c'est des chenilles larges de 36 pouces. Et puis au niveau des chenilles, l'innovation, si on veut, avec un tracteur articulé comme ça, avec un système de quatre chenilles. Ça fait au-delà de 22 ans qu'on a l'expertise de ce système-là. Donc, ce n'est pas de quoi qui est tout récent au courant des dernières années. Avec les années passées, on était capable d'améliorer le système puis d'avoir la technologie qu'on a aujourd'hui sur les systèmes à chenilles. Autre chose que j'aimerais mentionner, c'est que présentement dans l'industrie, KCH est le manufacturier qui n'a plus de modèles de tracteurs dans la liste de prix. On a 42 modèles. On a des tracteurs à roues, des chenilles étroites pour les cultures en rangée, et puis des chenilles larges comme le modèle que vous voyez ici devant vous. Donc, c'est sûr et certain qu'on a le tracteur qui correspond à vos besoins. Autre chose, si vous remarquez le tracteur maintenant en déplacement, notez comment que le capot est plongeant à l'avant. Ça, ça nous assure une visibilité qui est très, très, très si on veut euh, prononcer vers l'avant, qui va faire en sorte qu'au niveau visibilité, compartiment un, un capot qui est plus droit, 
Euh, par rapport à certains d'autres manufacturiers, la vision qu'on va avoir, la visibilité va être plus proche d'environ 10 pieds. Ce qui est quand même important parce que... 620 HP. On a aussi la série R sur les roues. Les tracteurs à roues ont un modèle plus petit qui est le 370 HP. On se rend jusqu'à 620. Puis chez John Deere, on a aussi depuis les années 2000 les modèles à deux chenilles, la série RT, qui sont disponibles eux autres dans des modèles de 470 à 570 HP. Chez John Deere, le type de châssis qu'on appelle le châssis à composantes, soit un châssis d'acier avec des composantes qu'on place à l'intérieur, on utilise ça depuis 1989. Ceux qui ont connu l'introduction de la série 60, c'est là qu'on a commencé à utiliser un châssis semblable à ça. Puis le dernier gros remaniement de ce châssis-là s'est fait en 2015. En 2015, John Deere était devant le fait qu'il fallait qu'il augmente encore une fois la puissance des tracteurs. Ce qu'on a fait en 2015, c'est qu'on a pris le châssis puis on l'a adapté pour deux grosses raisons. Pour être capable de faire un tracteur RX à quatre chenilles et aussi pour pouvoir installer ceux qui connaissent nos tracteurs à roues. Big they are? Open one. Let me show you the corn over here. Look at the corn in Quebec, in Canada. Oh, it's nice. Is this is it's a corn in one. Not too close. Is this a different kind of variety for the corn? There's a new brand, white demand. Uh, yeah. Tu Let's go. <laughs> to harvest it. I can try to go down. Oh my god, it's so nice. That's a cutter. 
for the hay. You see how big it is? It's getting the machines are getting bigger and bigger. You can imagine this comparing to your tractor <laughs> before in the old days. <laughs> 